Hello friends, in this question, it is given that a bullet of mass 40 gram and an electron both travel at velocity of 1100 meter second. What wavelength can be associated with them? Why the wave nature of bullet is not revealed through refraction effect? So, dhyan se dekhi ga iske solution ko. Friends, yaha pe main solution directly aapko present karta hoon aur samjha leta hoon kaise solve karna hai. Because hamar baas samay kam hai, aapka exam parso hi hai. So, yaha par main aapko problem solve karne ke tricks batata hoon. Calculation to aap calculator se bhi kar sakte hai. So, dekhi ga. Sab se pahle hum yaha par wavelength calculate karenge dono ka. So, electron ke liye mainne formula lagaya hai. Dekhi hai. डी ब्रॉगली का फॉर्मुला लैमडा इक्व टू एच अपॉन एम वी तो डी ब्रॉगली वेवलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू वेलॉसिटी सिमिलरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ जो अपने पास बुलेट है उसका फॉर्मूला होगा एच अपॉन मास ऑफ बुलेट इन टू वेलॉसिटी दोनों की वेलॉसिटी सेम लेनी है अब यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गिवन डेटा नहीं लिखा है सबसे पहले एग्जाम में आपको गिवन डेटा लिखना है गिवन डेटा में आप सारे सिम्बल्स के बारे में बताएंगे कि एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम बी मास ऑफ बुलेट है ठीक है सो so, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में बताया कि डी डेटा कैसे लिखना है अब जब आप वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको यूनिट्स भी बताने हैं सो so, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी वन किलोग्राम पुट किया है और यहाँ पर मास ऑफ गिवन बॉडी पुट किया है बट जो अपने पास बुलेट है ना उसका जो मास है वो ग्राम में है तो कभी भी फ्रेंड्स जो ग्राम होता है उसे हम सब्सिट्यूट करेंगे तो ऐसा यूनिट में सब्सिट्यूट करेंगे यानी किलोग्राम में इसलिए जब आप गिवन डेटा लिखेंगे तो उसी में कन्वर्जन कर लेना बहुत लोग सिर्फ फोर्टी लिखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना लोगों को यूनिट लिखने की आदत नहीं होता इसलिए मैं आपको कहता हूँ यूनिट लिखिए तब आप समझेंगे आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं तो हमेशा याद रखिए ग्राम में नहीं किलोग्राम में लिखना है अब थोड़ा सा यहाँ देखिए जूल क्या होता है एनर्जी होता है कि नहीं सो so, वैसे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर दो मीटर में ही आएगा फिर भी यहाँ से आपको वेरीफाई करके बताता हूँ जूल एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर तो एम का यूनिट क्या है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर तो इसको जब यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट करूंगा तो आप देखेंगे किलोग्राम किलोग्राम कैंसल यहाँ से एक मीटर एक मीटर कैंसल एक सेकेंड एक सेकेंड ये कैंसिल दूसरा सेकेंड इससे कैंसिल क्या बच्चा से मीटर तो आंसर किस में आए मीटर इसलिए आप पूरा आपका कैलकुलेशन सही है तो इस तरह आप यूनिट से वेरीफाई कर सकते हैं इसलिए यूनिट जरूर लिखिए सो फ्रेंड्स दोनों ही आप ये जो एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यू कैलसी में डालिए यू विल गेट जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू थ्री इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स मीटर दिस इज वेवलेंट फॉर वेवलेंट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी फोर मीटर दिस इज वेवलेंट फॉर बुलेट ओके अब आपसे क्या पूछा गया कि वेव नेचर बुलेट क्यों नहीं रिबिल्ड हो सकता डिफ्रेक्शन के जरिए वो इसलिए क्योंकि वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में We the wavelength of bullet is very small that we cannot detect it uh, practically. हमारे पास कोई instrument ही नहीं इसे detect करने का ठीक है इसलिए यहाँ पर wave nature detect नहीं हो सकता जबकि ये जो electron का wavelength है इसे हम practically detect कर सकते हैं So आइए friends मैं आपको कुछ questions और दिखाता हूँ और बताता हूँ उसे कैसे solve करना है So देखिए इस question में हमें दिया गया है कि find The D Broglie wavelength of electron accelerated through a potential difference of 120, 182 volt. ठीक है तो इसके लिए क्या formula आप use करेंगे? Lambda equals to uh, sorry 12 12.27 Armstrong divided by square root of v. And अब देखिए second में क्या लिखा गया है? One kilogram object moving with speed of one meter per second. Comparing the result, explain why is the wave nature of uh, matter not apparent by daily observation? ठीक है तो ये जो वाला है ना part इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको थेरी पार्ट में दिया है जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर कैसे लिखना है डिटेल में बताया आप देखिए व्हाई वेव नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज नॉट ऑब्जर्व इन डेली लाइफ उस वीडियो में मैंने आपको बताया ठीक सो so, फिलहाल आपको बता दें यहाँ पे करना क्या है आपको इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है इस फॉर्मुले से निकालना है एंड डी ब्रॉकली की फॉर्मुला लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन एम इसमें मास आपको पुट करना है वन किलोग्राम स्पीड पुट करनी है वन मीटर पर सेकेंड देन यू विल गेट लेमड़ा इक्वल टू एच है कि नहीं तो लेमड़ा का आंसर क्या मिलेगा सिक्स into 10 raise to minus 34 meter और आप लिखेंगे कि इसका wavelength बहुत ज़्यादा small है इसे हम practically detect नहीं कर सकते इसलिए जो यहाँ पर particle है object है वो daily life में उसका wave nature appear नहीं होगा ठीक है so अब आइए friends एक और question आपको दिखाता हूँ so देखिए इस question में हमें electron and photon का wavelength दिया गया है an electron and a photon each have a wavelength of two Armstrong, what are their momentums and energy? So, ध्यान से देखिएगा। अब D Broglie wavelength wavelength का formula होता है lambda equals to h upon p। तो p यानी momentum का formula क्या होगा? h upon lambda। तो अब हम lambda की value इसमें put करेंगे। h की value क्या होती है? 6.63 into 
इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड यूनिट जरूर पुट कीजिएगा अब लैमडा क्या है यहाँ पर टू एम स्ट्रॉन्ग पर हम लोग उसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे यानी टू इंटू टेन रेज टू माइनस टेन मीटर अब ये P क्या है मोमेंटम मोमेंटम का क्या यूनिट होगा मोमेंटम होता है एम वी तो एम का यूनिट है किलोग्राम वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड इसलिए आप यूनिट तो लिखिए पर उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए फाइनल आंसर आप इसके यूनिट से डिसाइड कीजिए क्या होगा इसका यूनिट मीटर सेकेंड इंटू किलोग्राम ठीक है सो फ्रेंड्स आप इस वैल्यू को कैल्सियम में पुट कीजिए यू विल गेट फाइनल आंसर फॉर मोमेंटम ठीक है मुझे लगा आप वो पार्ट कर सकते हैं अब एनर्जी कैसे निकालेंगे मोमेंटम का यूज करके अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए हाफ एम वी स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे हाफ हाफ एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है सो देखिएगा हाफ इंटू एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर ठीक है सो नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम इंटू यहाँ पे आप देखेंगे एम वी क्या होता है मोमेंटम सो पी का क्या स्क्वायर सो ऑलरेडी यहाँ से हमने पी निकाला हुआ है यहाँ पे फुट करेंगे मास की वैल्यू फुट करेंगे यू विल गेट आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन आप कैल्सी में देख सकते हैं वहाँ पे दिया होता है मास ऑफ सॉरी फोटोन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है सो दोनों का मास आपको कैलकुलेटर में आप देखिएगा उसमें शॉर्टकट्स होते हैं तो अगर एग्जाम में डेटा नहीं दिया गया है तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं सो इस लॉजिक आपको यूज करना है तो मैंने आपको बताया किन लॉजिक्स के जरिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइनल यहाँ पर आप बस एक चीज ध्यान दीजिएगा यूनिट कन्वर्जन में बहुत केयरफुल रहिएगा कि कोई चीज एमस्ट्रॉन्ग में दी है तो उसे मीटर में पुट करना है ग्राम में दिया है तो किलो ग्राम में पुट करना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है और वहां पे हमें डी ब्रॉगली वेबले कैलकुलेट करना है थैंक यू सो मच